మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ నైట్ ఎందుకంటే ఇది ఏ టైమ్ లో టెలికాస్ట్ అవుతుందో నాకు తెలియదు కాబట్టి మీ అందరికీ అన్ని సమయాలకి అనుకూలంగా నేను ఒక నమస్కారం చెప్పేస్తున్నాను అండ్ ఈ రోజు నేను గద్దెలాగా వాలడానికి రెడీగా ఉన్నాను ఐ యామ్ ద ఈగల్ మా మాస్ మహారాజా రవి తేజ గారు ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సేమ్ టు సేము అండ్ అలాగే మన కావ్య తాపర్ గారు మనం ఏక్ మినీ కథలో చూసాము అండ్ ఇటు పక్కన ఏమో నవదీప్ గారు ఒక కొత్త కోణంలో ఆవిష్కరించబడుతున్నారు ఈగల్ సినిమాతో అండ్ కార్తిక్ గట్టమనేని గారు ద డైరెక్టర్ ది ఎడిటర్ ద సినిమాటోగ్రాఫర్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సారీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఓకే పక్కనే నాకు అవకాశం రాకపోతే యాంకరింగ్ చేయడానికి అని కూర్చున్నటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అండ్ అటు పక్కన ఆయన పేరు నాకు ఇంకా తిరుగుతోంది మీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరు ఇలాంటి పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు ఆ మధ్య ధమాకాతో ఆయన వచ్చారు ఆయన పేరు నాకు రోల్ రోల్ అయ్యి ఫైనలీ భీమ్స్ ఇప్పుడు ఈయన డేవ్స్ పలకడానికి ఈజీగా ఉంటే నేను అలవాటు అవుతాను అని అది మీ దగ్గర గన్స్ ఉండేవి మా దగ్గర కూడా గన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ తూటాల్ని ఆపేది ఎవరు ఆ బుల్లెట్ ని పట్టుకునే వాడు వచ్చేంత వరకే ఎస్ మనం ట్రైలర్ లో ఈ డైలాగ్ విన్నాము అండ్ ఏంటో ఎప్పుడైనా సరే ఏ ఇంటర్వ్యూకైనా వస్తే ముందర పువ్వులు అవి పెడతారు ఈ హీగల్ సినిమాకి ఇటు చూస్తే తినడానికి ఏవో కొన్ని చిప్స్ లాగా పెట్టారు ఇక్కడ బుల్లెట్స్ ఇటు కూడా ఇటు లేవు అక్కడ అన్ని ఉన్నాయి సో కంప్లీట్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ అండ్ రవితేజ గారిని నాకు సంబంధం లేదు మహాప్రభు వీళ్లే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈ సెటప్ కి ఆ ఫేస్ కి సంబంధం ఉందో ఏమి తెలియనట్టు కానీ అలాగే ఉంటున్నారండి లోకేష్ కనకరాజ్ గారు ఈయన వీళ్ళందరూ లుక్స్ ఆర్ డిసెప్టివ్ అని వాళ్ళు చేసేది వాళ్ళు చూపించేటువంటి సినిమాలకి చాలా మనకి వరల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అందులోనూ మీ మీకు కూడా ఐ థింక్ ఆ వరల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ కనిపించబోతోంది మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ మీ టాకింగ్ స్టైల్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా వాట్ యూ సే క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ ఓకే అండ్ మా అవర్ రైటర్ మనీ మనీ అంటే రవితేజ గారిని ఇన్ని సినిమాల నుంచి మేము చూస్తూ వస్తున్నాము అలాంటి రవితేజ గారు లుక్ ని కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేసి చూపించారంటే నిజంగా ద క్రెడిట్ గోస్ టు కానీ కొందరు అంత గడ్డం పెంచాలంటే రెండు సంవత్సరాలు పట్టుద్ది ఆయనకేందో బర్రమని కూడా ఆయన లాగిన పరిగెత్తుకుంటూ వస్తా ఉంటాయి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఎనర్జీ అంటే ఓన్లీ జస్ట్ లైక్ మాటల్లో సెల్ సెల్లులో సెల్లులో కణ కణాల్లో ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి అలా రవితేజ గారు కానీ సూపర్ రవితేజ గారు మేము ఫిబ్రవరి నైన్త్ కి విఆర్ ఆల్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఈగల్ యా ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఈగల్ అఫ్ కోర్స్ అప్పుడు సంక్రాంతి అని అనుకున్నది కాస్త ఫిబ్రవరి నైన్త్ అయింది లేదు సంక్రాంతి సో కావ్య How was it working with People Media Factory, Ravi Teja Garu? Amazing. Uh, one of my best experiences. Huh? Yeah. Hey, <laughs> hey, it is butter karne ke liye. Huh? Standard dialogue? No, no, no. no. <laughs> But definitely, I think, I, 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 really, I was very lucky to share the screen space with somebody like uh, Ravi Teja Garu. I was very, like, nervous. But just being around his energy makes you very, very comfortable. And uh, the first day, I was, like, very, like, starstruck i think it was a photo shoot we did in people media uh, factory office and uh, i didn't expect him to come Why? i was it was He my was first look test actually oh. i was just trying outfits and just doing some pictures and stuff and i then sunday saw sir walking in so i was like like taken aback and stuff but he was so like easy going and so like relaxed that just being in his energy i was like relaxed and i i'm very lucky <laughs> to know him now మామూలు కోతు కాదు 
బట్ బీయింగ్ అన్ యాక్షన్ మూవీ కదా ఇదంతా ఎక్కువగా రొమాంటిక్ సీన్స్ అవి లేవు కదా రొమాన్స్ ఉంది నేను ఫస్ట్ నాకు చెప్పినప్పుడు స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు ఈ లవ్ స్టోరీ చెప్పినా నాకు అసలు ఇలాంటి లవ్ స్టోరీ ఇప్పుడు దగ్గర మీరు చెప్తున్నారు అంటే ఐఎమ్ లైక్ రియలీ వెయిటింగ్ టు వాచ్ ఇలాంటి లవ్ స్టోరీ రాలేదు అంటే ఏంటి అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఉంది కానీ తనకైతే ఇందులో రవితేజ గారి కాంబినేషన్ లో లవ్ స్టోరీ కాంబినేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ కీ రోల్ అండ్ అంటే ఆవడి పాయింట్ ఫిల్ అనే జరిగే నాకు ఇందులో కార్తిక్ గారి నరేషన్ లో తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే లైఫ్ అనేది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండి అంటే మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే నేను ఒకసారి విలన్ లా కనిపిస్తాను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను కాదు సో అలాంటిది ఏదో ఎక్స్ప్లోర్ చేశారని విన్నాను ఈ ఈగుల్ సినిమాలు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ నుంచి క్యారెక్టర్ ని ఓపెన్ చేస్తూ స్లోగా క్యారెక్టర్ ఏంటి తర్వాత క్యారెక్టర్ ఏమి ఏంటి అసలు క్యారెక్టర్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అక్కడ తీసుకెళ్లి ఆపుతాం సినిమాని మామూలుగానే ఈగల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటారు కదా సినిమా మేకింగ్ లో సో అలాగే ఇందులో మీరు డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ లో ఈగల్ సినిమా అనేది కాకుండా రవితేజ గారు ఎవరు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక వెరీ ఇంటెన్స్ అండ్ కూల్ యాక్టర్ మ్యామ్ అది ఒక స్ట్రేంజ్ క్వాలిటీ కూల్ అండ్ ఇంటెన్స్ పక్క పక్కనే మూడు చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి చాలా ఓకే సో మీరు సూర్య వర్స సూర్య డైరెక్షన్ చేసిన తర్వాత దిస్ ఇస్ యువర్ నెక్స్ట్ ఇక మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారితో ఒకసారి మాట్లాడదాం సార్ ఇప్పుడు మనకి టైటిల్ సాంగ్ ఒకటి ఉంది కదా అదే రవితేజ గారి మంచి మాస్ సాంగ్ అందులో మధ్య మధ్యలో ఒక లైన్స్ వస్తున్నాయి అది ఏమిటో నాకు కొంచెం డీ కోడ్ చేయాలనిపించింది తెలుగులో పాడించాం తెలుగులో పాడిస్తే మన కార్తిక్ గారికి అది నచ్చలేదు సో సో అది తీసేసిన తర్వాత ఇంకొక రెండు మూడు ఆప్షన్స్ ఇచ్చా ఏంటి మనోడికి అసలు నచ్చట్లేదు ఏం మనోడికి నచ్చట్లేదు ఎలా కన్విన్స్ చేద్దాం ఏంటి అని చూసి ఒక రోజు బల్గేరియన్ కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఇద్దాం అని ఒక బల్గేరియన్ ని వాయిసెస్ తో శాంపుల్ చేసి పంపించాను అనమాట అప్పుడు మరి ఏ మూడ్ లో ఉన్నాడో మాకు తెలియదు అబ్బా అది మధ్యలో అంటే ద మీనింగ్ ఆల్సో కూడా ఇట్ లుక్స్ గుడ్ ఫర్ ది సిచ్యువేషన్ మ్యామ్ ఎందుకంటే దాని బల్ గేడ్ మీనింగ్ ఏంటో కూడా చూసాను సో ఇట్స్ లైక్ గో హీరో గో హై అని మీనింగ్ అనమాట గో హీరో గో హై ఇందాక అన్నట్టు మనం చూపించబోతున్నాడు విత్ సౌండ్ నాకు కార్తీక్ ఏంటి నువ్వు సాటిస్ఫైడ్ అంటే అది చాలండి నేను మామూలు సినిమా చూసిన తర్వాత సో ఇదే ఈ ఫిన్ తెలుగు మనం మామూలుగా లేమ్ అండ్ స్టమ్స్ లో మాట్లాడుకోవాలంటే ఒక క్లాస్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ రా అంటే ఫారెన్ లో తీశారు గన్లు బుల్లెట్లు ఏదో సైలెన్సర్లు హీరో సూట్లు వేసుకుంటాడు కలదోలు పెట్టుకుని కాలుస్తూ ఉంటాడు ఇది మనం మామూలుగా చూసే లేదు మాస్ ఫిల్మ్ అయితే ఇది ఊరు ఉంటది ఊర్లో జనాలు ఉంటారు ఒక అమ్మోరు దేవత ఉంటారు అక్కడ ఈ ఇది ఈ టైప్ గానీ ఈ టైప్ గానే ఉండే అండి నాకు తెలిసి ఇప్పుడు దాకా రెండు కలిసి ఒక విచిత్రమైన కాంబినేషన్ స్ట్రేంజ్ అన్నాడు కదా అలాగా అది నాకు తెలిసి ఇప్పుడు దాకా రాలేదు ఐ థింక్ దట్ పీపుల్ విల్ ఎంజాయ్ మోర్ బికాస్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ అండ్ దెన్ మీరు విజువల్ కూడా చూస్తున్నప్పుడు రెండు సినిమాలు కలిపి అంటే ఇట్స్ సో నైస్లీ యునో క్యూములేటెడ్ టుగెదర్ అది చూస్తున్నప్పుడు మనం ఏదైనా ఇదైనా చూస్తాం అదైనా చూస్తాం ఈ రెండు కలిపి ఉండడం అనేది నాకు తెలిసి ఈ సినిమాలో అన్నిటికంటే ద గ్రేటెస్ట్ క్వాలిటీ అని నా పర్సనల్ 
మీరు <laughs> 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 అనిపించింది <laughs> <laughs> నేను మామూలుగానే డ్రైన్ అని అవటం అనేది ఎప్పుడు జరగలేదు దీనికి ఏదో అస్సలు లేదు అస్సలు లేదు అస్సలు లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు తను ఎంత కావాలి ఎలా కావాలి ఏం కావాలి తను వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఎవరికి స్ట్రెయిన్ ఉండదు క్లారిటీ లేకపోతేనే స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవరు రేయడు అనుకుంటుంటారు అంటే మామూలుగా జనాలు తెలిపి మన డైరెక్టర్స్ కొంత సేఫ్టీ కొంత ఎక్కువ తీసుకుందాం లేదా ఆ వేరియేషన్ తీసుకుందాం లేదా చూద్దాం ఇంకొకటి అవన్నీ ఉంటాయి కదా మామూలుగా అసలు కట్లే కొట్టే తెచ్చి ఎంతైతే అవసరమో అంతే దాని తర్వాత నువ్వు చేస్తా అన్న అక్కర్లేదు అన్న ఎందుకు అవసరం లేదు అయితే మరి ప్రొడ్యూసర్ విశ్వప్రసాద్ గారు చాలా హ్యాపీ అనమాట దాంట్లో but uh, sir actually uh, 10 to 15 nights of okay, action sequence bah any nights aslo enjoy chesam baga enjoy chesam bilkul nenu nak nak get up baga nenu ishtam naaku personal ga maaku kuda baga ishtam naaku 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 are bala unnavara naake anipinchindi adi ala anipinchindante it's yes something very yeah. very super generally manaku nachadu ippudu naa maatalu naaku okka sari nachu naaku naaku sari naaku nachato anedi chaala takkuva yeah I feel a patch. I don't know what to say. So, you don't know. Every day, you don't know. Hello, why are you doing that? Hey, hey. Every day, you don't know. You don't know. You don't know. అందుకేనండిస్తాను <laughs> 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 ఇప్పుడు తింటూనే ఉంటారు కానీ అసలు ఏం తింటాయి తింటూనే ఉంటారు చిన్నగా తింటూనే ఉంటారు ఊరిని ఆకలేస్తే ఇప్పుడు ఒకటి మొత్తం పీకల దాకా ప్రొడక్షన్ మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే బేసిక్ గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే కడుపాకల కంటే నోట ఆకలి అది కంట్రోల్ చేసుకుంటే చాలు సాంగ్ <laughs> 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 ఇప్పుడు దాకా నాకు ఏ హీరోయిన్ తో ప్రాబ్లం రాలేదు వాళ్ళకి నాతో ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదు అని అనుకుంటున్నాను న
చిల్ and um, like he doesn't take stress so i love that about him so oh, i no, learned that a lot about with him stress this kora a padonde ni chirak naku nizo am correct amme oka manchi cheppindi sare favorite hero ani cheppakapothe cheppak pair favorite anchor evaru cheppu samasya led undoubtedly idi nenu nu nu cheppatledu only suma ee madhya navdeep gar kuda anchor ayyaru నేను ఎలక్షన్స్ లో నిలబడ్డప్పుడు తప్పకుండా చెప్తాను కానీ మీకు మామూలుగా నోట్ ఆకలి కూడా ఎక్కువ కదా అందుకే యాంకర్ చేస్తాయి సుమకి బాగా పడినటువంటి పంచులు నోటి దూల తీరిందా ఇది కతి గారు మీరు ఈ గన్స్ మీద రీసెర్చ్ చేశారా మ్యామ్ కొంతవరకు తెలుసుకున్నాం బాగా కొంతవరకు అదే దాని బాగా మరి మంచి క్లారిటీ ఉంది ఏ గన్ ఎలాగా ఎలా పడుకోవాలి ఎలా హోల్డ్ చేయాలి మొత్తం సో రవితేజ గారు మీరు ఈ సినిమాని ఇస్ ఇట్ ఫర్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ లేదా యూత్ ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతారా మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటి నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే ఇది యాక్షన్ ఫిల్మ్ కదా అని అనుకుంటారు బట్ థియేటర్లోకి వచ్చిన తర్వాత చూసిన తర్వాత ఎవరైనా చూడవచ్చు అందరూ చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దలకి ఎవరైనా చూడవచ్చు నేను అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్గా ఈగుల్ గన్ను ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్ ఆ జోన్ అనుకుంటారు కాదు అన్నీ ఉన్నాయి అందులో చూస్తారు ఇది ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది మనకి సో ఫస్ట్ మనం గన్ చూడగానే ఆడవాళ్ళందరూ ఫస్ట్ అని మనం అనుకుంటాం గన్ సుమా వాళ్ళు ఎక్కువ వాళ్ళు ఎక్కువ చూస్తారు అప్పుడే వేయకండి మేము తర్వాత చూస్తాం విశ్వం తిరుగుతా విషయం తాగుతా ఊపిరవుత కాపలా కాస్త విధ్వంసం ఆపి వినాశనం చేస్తా అంటే అందులోనే చాలా వరకు క్లారిటీ ఇచ్చేస్తున్నారు మీరు అంటే అదే కదా అదే కదా ఎస్ మిమ్మల్ని ఎవరు ఇన్స్పైర్ చేశారండి టు బికమ్ అ డైరెక్టర్ అసలు కాదు అసలు ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు అనుకుంటాం కదా నేనైతే టీచర్ అవుదాం అనుకుని యాంకర్ అయ్యాను మీరు సినిమాటోగ్రాఫర్ అవుదాం అనుకున్నారా డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్నారా ఎడిటర్ అవుదాం అనుకున్నారా అసలు ఏంటి అన్ని యాక్సిడెంట్ సో ఈ జరుగుతున్న అన్ని యాక్సిడెంట్ అనుకోని అయింది ఏం కాదు బట్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా చిన్నప్పటి నుంచి స్టోరీ టెల్లింగ్ చేయాలి అనేది గట్టిగా ఉంది మ్యామ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనే ప్రాసెస్ తీసుకున్నాను అంతే ఓకే సో ఎడిటింగ్ కెమెరా ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫర్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది నేను చాలా గట్టిగా నమ్ముతాను మనం అంతే కీప్ స్విమ్మింగ్ అంతే ఏది ఎడిటింగ్ సైడ్ నుంచి కూడా స్టోరీ టెల్లింగ్ ఉంటుందని ఆబ్వియస్లీ స్టోరీ ఉంది 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 రెఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆఫ్ కోర్స్ ఎడిటింగ్ ఏ అబ్బా ఎడిటింగ్ ఏ కదా అసలు ఏంటో కార్తిక ఏ టూ చేసేటప్పుడు షూటింగ్ నుంచి ఎడిటింగ్ మొదలు అయ్యేది ఆ బికాస్ అందుకనే కదా ఆపేసేయండి ఇంత చాలు బికాస్ హి ఇస్ an editor కాబట్టి మనకి లొకేషన్ నుంచి ఎడిటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది Kavya, would you uh, like to say one dialogue? Of? Thank you from the movie. Any, any dialogue? Asa nunte am. Naku guns ante asayam, bullets mm. ante bhayam. Marmi kent ante ishna. Inka nga kare, ka extension on di. No, but that, that must be I remember. <laughs> <laughs> but nu o chaya ka, anni maari poe. Anni maari poe. I remember, ah. How na? Nu o chaya ka anni maari poe. It's in the trailer. <laughs> I won't say anything which is in the movie. I won't reveal. అమ్మాయి ఫస్ట్ అన్ని నేర్చుకొని వచ్చేసింది ఇంటర్వ్యూలో ఏం మాట్లాడచ్చో ఏం మాట్లాడకూడదో ఇవన్నీ తెలిసిపోయింది అండ్ నవదీప్ గారు మీ క్యారెక్టర్ నుంచి మేము ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లైక్ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి పాజిటివ్ నెగటివ్ కామికల్ నెగిటివ్ కాదండి పాజిటివే అండ్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ అంటే సపోర్ట్ సిస్టమ్ లాగా ఉంటుంది 
ప్లస్ కథ ఎక్కువ అంటే ఆయన చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు సినిమాలో సో ఆయన కథ నుంచి ఆయన సైడ్ నుంచి మాట్లాడాల్సింది ఏదైతే ఉందో అది నా క్యారెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఓకే ఎక్కువ సో ఇట్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం నాకు అంటే ఐ హన్ సమ్ సపోర్టింగ్ రోల్స్ బిఫోర్ చెప్పిన దానికంటే తక్కువ తీసినవే చాలా ఉన్నాయి కానీ చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ తీసి నేను విన్నప్పటికంటే ఎండింగ్లో ఇంకా బాగా వచ్చిందని నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం ఫీల్ అయ్యా లైఫ్లో ఐ బీన్ టెలింగ్ ఇన్ దాట్ ఫస్ట్ టైం అలాగే ఫీల్ అయ్యా అంటే ఇప్పుడు మనం సోలో హీరోగా చేసినప్పుడు సినిమా ఎలా వచ్చింది మొత్తం ఎలా ఉంది అనే టాపిక్ వస్తుంది బట్ వెన్ వీ డూ లైక్ అ సపోర్టింగ్ రోల్ సరే ఒకటి చెప్పారు ఇంకోటి వచ్చింది అది మేబీ అంటే కొన్ని తీలేకో లేదంటే కథ మారేవో ఇలాగేదో కొన్ని చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ నాకు అంటే వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటే ఒక పది రెట్లు ఎక్కువే ఇంపాక్ట్ ఫుల్ క్యారెక్టర్ అంటే అన్ని చెప్పి ఊరిస్తున్నారు ఫిబ్రవరి నైన్త్ కి ఉన్నాయి చెప్పుకోవాలి అదే 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 అలా జస్ట్ అంటే నాకు కూడా అన్ని అర్థమైనట్టుగానే వింటున్నాను తర్వాత నేను ఫిబ్రవరి నైన్త్ కి ఎల్గోన్సి సూపర్ హిట్ డిసెంబర్ ఐ థింక్ ట్వంటీ థర్డ్ ఆ టైంలో ఒక ఒక షేక్ చేసేసినటువంటి సినిమా అనమాట సో హౌ ఇస్ ఇట్ బీన్ విత్ టీజి విశ్వప్రసాద్ గారు యాక్సిడెంట్ నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ కూడా ఇంకో కూడా జరుగుతుంది ఇది రిలీజ్ అవకముందు ఇంకోటి స్టార్ట్ అయిపోయింది హరీష్ ది అది కూడా జరుగుతుంది మరి లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ హోమ్ ప్రొడక్షన్ లాంటిది మీరు ఎంతమంది న్యూ డైరెక్టర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు రవితేజ గారు అసలు లెక్కకు అందకుండా కౌంట్ పెరుగుతూనే ఉంది సో మెనీ పీపుల్ యూ హ్ ఇంట్రడ్యూస్ నాకు కుదిరినని చేస్తానే ఉంటాయి జరుగుతానే ఉంటాయి మీకు ఎప్పుడు అనిపించదా కొత్త డైరెక్టర్ ఫస్ట్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు రిస్క్ అని లేదు ఎప్పుడు అనిపించలేదు చెప్పినప్పుడే పెట్టేస్తారు అనిపించలేదు అలాగే చెప్పి తప్పులు జరిగినాయి మామూలు అన్నీ అన్నీ క్లిక్ అవ్వవు కదా బట్ ప్రయత్నం జరుగుతానే ఉంటుంది సూపర్ సో ఈగుల్ కాబట్టి మేము ఈగుల్కి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నాం ఈగుల్కి ఎన్ని రెక్కలు ఉంటాయి అలా కాదు మేము ఇంకొంచెం డీటెయిలింగ్ చేసాం ఈగుల్ మీద ఈగుల్ పట్టు మనిషి కన్నా ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈగుల్ గ్రిప్ అది డైరెక్టర్ చెప్పాలి నో ఐడియా బట్ ఇందాక చూసాను నేను అది అసలు ఇంత పవర్ ఉంటుందా అనిపించింది అది ఈగుల్ గ్రిప్ మనిషి కన్నా ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు ఆన్సర్ తెలిసినట్టయితే బజర్ నొక్కండి తెచ్చుకోలేదా బజర్లు తెలుసా నీకు తెలుసా నీ తెలుసా ఆ చెప్పండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చాలా రెట్లు వెరీ గుడ్ మీరు చాలా దగ్గరగా వచ్చారు కానీ అది రైట్ ఆన్సర్ కాదు దేవ్సన్ ఒక గన్ తీసుకోండి నా తరపు నుంచి అది రైట్ పది రెట్లు అర్థమైంది నాకు అంటే అలాంటి ఈగులు అంటే ఆ గ్రిప్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అంతే గ్రిప్ తో ఈయన సినిమా తీసి ఉంటారు అండ్ ఎలాగో మీరు ఆడియన్స్ ని గ్రిప్ లో పెట్టుకుంటారు సో టెన్ టైమ్స్ ఏంటి హండ్రెడ్ టైమ్స్ గ్రిప్ లో పెట్టేసుకున్నారు కొన్ని ఏళ్ల నుంచి రియలీ రవితేజ గారు వి వి లవ్ యువర్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ వి లవ్ యువర్ ఎనర్జీ అంటే బేసికలీ మీరు యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ మాకు ఇష్టం అందుకని వి జస్ట్ లవ్ టు వాచ్ యూ ఇప్పుడు ఓ విశ్వప్రసాద్ గారు ఆ వెరీ హార్టీ వెల్కమ్ అండి అండ్ ముందుగానే మీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఈగల్ లాంటి మంచి యాక్షన్ ప్యాక్డ్ మూవీని మాకు ఫిబ్రవరి నైన్త్ను రిలీజ్ చేయబోతున్నారు సో ఇందాకే మీ గురించి మీ అసోసియేషన్ గురించి రవితేజ గారు చెప్పారు ధమాకా ఇప్పుడు ఇది అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్ కమింగ్ సో మిమ్మల్ని కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాము how is it with uh, ravi teja garu working with him and his style of working so mood cinemas chestu unde dan matha telusu ala continue avutne untadu ani so ala chestune undalani so ee movie definitely ga meeku oka mass entertainer with strong message untadani okay hmm. yeah adi inda kattinchi andaru cheptunnarandi kaani migilindantha kuda tara theater lone chusukondi annattuga ala koncham odili ala cheppi cheppakunda ala cheptune unnaru ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అన్ని జరిగినప్పుడు డైరెక్టర్ చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉంటారు 
హీరో గారు ఆయన వర్క్ ఆయన చేస్తూ ఉంటారు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ మీకేం నడుస్తూ ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని అంటే నేను ఫైనల్ కాపీలోనే థియేటర్లో చూడడం అన్నట్టండి సో ఓకే అంటే ఆవిడ ఉద్దేశం ఏంటంటే సార్ అక్కడ బాంబు ఎలాగ ఇప్పుడు అవసరం ఉన్న బాంబు పెంచారు ఆ కంటారు అలాంటి కానీ విశ్వప్రసాద్ గారు మిమ్మల్ని చాలా రోజుల నుంచి అడగాలనుకుంటున్నారు చాలా మంది ప్రేక్షకులు కూడా మీరు ఇన్ని సినిమాల్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అన్న పేరు పెట్టినందుకు యూ హ్ బీన్ కంటిన్యూస్లీ డూయింగ్ సో మెనీ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ పీపుల్ సో మీకు ఈ ప్యాషన్ ఎలా వచ్చింది ఈ ఫిల్మ్స్ మీద బికాస్ యు ఆర్ అ టెక్ పర్సన్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సినిమాలు మీరు ఎవ్రీ ఫ్రైడే చూసే వాళ్ళని తెలుసు నాకు ఎవ్రీ థర్స్డే నైట్ ఎవ్రీ థర్స్డే నైట్ ప్రీమియర్ అమెరికా అర్థమైంది సో ఎలా అండి హౌ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్ అంటే సినిమాలు చూడడం చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అండి చేయడం అన్నది అది ఒక టైంలో కలిసి వచ్చింది అలా ఇందాకే ఇందాక యాక్సిడెంట్ అన్నారు కదా యాక్సిడెంట్ అది వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ యాక్సిడెంట్ అది అంటే ఆయన చెప్పినట్టు ఒక సినిమా మీద ఇంకో సినిమా అలా ఓవర్లాప్ అవుతూనే జరుగుతూనే ఉంది కదా మీకు సో హౌ డూ యూ మేనేజ్ అండి నేను మేనేజ్ చేయనండి సో దాటేజ్మెంట్ కాబట్టి సీయింగ్ సో మెనీ మూవీస్ ఫ్రమ్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో కార్తిక్ గారు మీరు డైరెక్షన్ సినిమాటోగ్రఫీ కూడా మీరే చేశారు లేదు మ్యామ్ ఇద్దరు సినిమాటోగ్రాఫర్స్ ఉన్నారు ఓకే కరమ్ చావ్లా అని కమిల్ బ్లాక్ అని పాలిష్ డిఓపి ఓకే అక్కడ టీం బల్ సర్దా ఉంది పాలిష్ సూపర్ సో వన్ తో పార్ట్ నేను కూడా చేశాను స్పీడ్ అలాంత ప్రిసిషన్ అంత టు మచ్ ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి సినిమాలు చాలా వరకు ఎండ్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ దాని సీక్వెల్ గురించో పార్ట్ 2 గురించో అలా లీడ్ ఇచ్చి వదులుతున్నారు సో ఈగుల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా బజర్ రౌండ్ నడుస్తోంది ఇందాక ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగాను దాంట్లో నుంచి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈగుల్ ఐసైట్ మనిషి ఐసైట్ కన్నా ఎన్ని రెట్లు పవర్ఫుల్ ఎవరికి తెలిసిన వాళ్ళు బజర్ నొక్కండి కన్నా కిలోమీటర్స్ ఎన్ని రెట్లు అని చెప్పాలి ఇది మోర్ రిలవెంట్ క్వశ్చన్ మ్యామ్ సినిమా కూడా సో మా సినిమాకి ఈగుల్ టైటిల్ చూసి అలాగే రవితేజ గారి క్యారెక్టర్ ని మీరు డిజైన్ చేసి ఉంటారని మేము అనుకుంటున్నాము నేను చాలా ఏళ్ళ నుంచి ప్రేక్షకులకి దగ్గరగానే ఉన్నాను సో ఈ కంప్లీట్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ విత్ రవితేజ గారిది డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్యులేషన్ డిఫరెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైలింగ్ అన్నిటితో చూడడానికి మేము అందరం రెడీ ఒకటి బికాస్ ఆఫ్ రవితేజ గారు ఎనర్జీ అండ్ అలాగే కార్తిక్ ఘటనమేని ఘటనేని హీ హ్యాస్ డన్ సూర్య వర్స సూర్య లాంటి సినిమాలు అండ్ అలాగే చాలా సినిమాటోగ్రఫీ మూవీస్ బ్యూటిఫుల్గా చేశారు కాబట్టి ఇది కూడా అంతే యాక్షన్ ప్యాక్ట్గా హెడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్లో ఉండుంటుంది అండ్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా ఎంటర్టైన్ చేస్తారు అన్న నమ్మకం మాకుంది సో వీర్ ఆల్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద ఫిల్మ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విశ్వప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా అండి డిఏవిఐ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నవదీప్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ